так уж и много, осталось нам дней, и те пролетают скорее и скорее. Похожая физика знает явление. Параграф четвертый, он про ускорение. От времени скорость зависит линейно, и движется тело прямо линейно, а график для x получается крут. Ускоренным это движение зовут. 1, 3, 5, 7 и так далее в ряд. В таком отношении отрезки стоят, которые тело в секунду проходит. Посмотрим же, как это все происходит. Вот нет ускорения, V неизменно, растет координата вполне равномерно, а площадь под графиком на удивление равняется в точности перемещению. Ведь прямоугольника площадь равна умноженным двум боковым сторонам. S равен VT, если взять уравнение. V скорость это время S перемещения. Теперь, если есть ускорение другой, получим мы график с наклонной прямой и площадь трапеции определять. Придется, что перемещение узнать. Ну что ж, геометрия это проста. Вот средняя линия, вот высота. Получим умножив одну на другое. Мы площадь трапеции, дело простое. А средняя линия, кстати, равна в среднему. Нам она здесь не нужна. Заменим ее полусумой сторон и к нужному виду ее приведем. Для этого вспомним, чему равно V. Равно оно было V0 плюс AT. Подставим, получим для S выражение. Простое довольно-таки уравнение. AT квадрат на 2 плюс V0 на T. Вот формула эта во всей красоте. И так, как мы видим, теперь в результате для S получается время в квадрате. И график растет побыстрее прямой. Подъем и параболы больно крутой. Да, график по S получается крут. Ускоренным это движение зовут. Мораль, если хочешь ты круто подняться, пора наступила тебе ускоряться. Не так уж и много осталось нам дней, и те пролетают скорее и скорее. А впрочем, есть свойство одно ускорение, оно ведь имеет свое направление. Мы это обсудим, надеюсь, с тобой. А в этом параграфе вывод такой. И нам надо скорости тоже прибавить, чтоб бал подниматься, покруче заставить. Начнем потихонечку вот прибавлять. Сегодня одна, завтра три после пять. И скоро десятками станешь решать задачи, которых не мог не понять. Сегодня, поскольку еще не пытался, а нам на прощание адрес остался.